ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എൻ്റെ പേര് ജസീന്ത നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര അടിഷ്ടപ്പെട്ടു ഭയങ്കര സിമ്പിളും കേട്ടോ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അത് ബ്രെഡ് എടുത്തു രണ്ട് ബ്രെഡ് ഒരുമിച്ച് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ആ ബ്രൗൺ കളർ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഇനി ആ ബ്രെഡിനെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം അത് നടുക്കൂന്ന് ഒരു മുറി മുറിക്കുക അപ്പോൾ നാല് പീസസ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം അതിനോട് ഞാനൊരു സവോള ഒരു വലിയ സവോള കേട്ടോ പിന്നെ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫില്ലിങ് എന്തും വെക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തത് ചിക്കൻ കറിയിൽ ഞാൻ അടിച്ച് മാറ്റിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മസാല ഒക്കെ ഇട്ട് വേവിക്കാം ഇനി പാൻ വെച്ചു പാൻ ചൂടാ ചൂടാകാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്ത് ഫില്ലിങ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെക്കാം ചിക്കനോ ബീഫോ പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ഏതും കൊടുക്കാം പിന്നെ ക്യാരറ്റ് അങ്ങനെ എന്തും ഇടാം അപ്പം പാൻ ചൂടാകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ പാൻ ചൂടായി ഇനി എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണേൽ എടുക്കാം ഇനി സവോള ഇട്ടു സവോള നമുക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആക്കാൻ വേണ്ടി വയറ്റി എടുക്കാം നല്ല അട്ടകളൊക്കെ ഇറക്കി പിന്നെ ഇത് ഇത്തിരി ഉപ്പും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരിത്തിരി ഉപ്പ് ചിക്കൻ കറി ഞാൻ ഉപ്പിട്ടാണല്ലോ വേവിച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി വേണ്ട പിന്നെ ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുരുമുളക് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മസാലകൾ കൂട്ടിയിടാം കാരണം ഞാൻ ഇത് പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ അനീതിക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പിന്നെ ഇത് ഗ്രഹം മസാലയായിട്ട് ഇടുന്നേ ഒരു ഇത്തിരി ഉള്ളു പിള്ളേർ ഇവർക്ക് ഇരി എരി വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എരി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ എരി കൂടുതൽ ഇടാം പിന്നെ ചിക്കൻ കറിയിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു എരി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തിരി മാത്രം ഇട്ടേക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടമുള്ളത് വിടാം പിന്നെ നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് പീസസ് ആക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ എടുത്ത് അതിനോട് ഇട്ട് നിന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് എല്ലാം കൂടി മിക്സിലിട്ടൊന്ന് അടിക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ച് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാൻ പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പൊതിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ക്രീം റെഡി ആക്കുകയാണ് അതിന് ഒരു ഒത്തിരി കടലമാവ് ഒന്നൊന്നര കപ്പ് കടലമാവ് കാണും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അര സ്പൂണുള്ള ഒഴിഞ്ഞുള്ളു ഉപ്പിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കൊരു ഒരു കുറച്ചിട്ട് ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടാം കട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇനി അടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കണേ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയെങ്ങനെ അടിച്ചു ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വിളിച്ച് ചേർക്കുന്നത് അടിച്ചു ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഹെൽത്തി ആണ് ഒത്തിരി ടേസ്റ്റും കൂടെ കൂടും നമുക്ക് ആ ബ്രെഡ് എടുത്താൽ ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ട് പീസാണല്ലോ അതിൽ നിന്ന് അടുക്കോട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത്രം ഫില്ലിങ് വെക്കാം ഒരുപാട് ഫില്ലിങ് വെച്ച് നമുക്ക് അത് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇത്തിരി ഫില്ലിങ് വെക്കാം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പം പക്ഷേ ഇത്ര ഫില്ലിങ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉള്ളതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഒരുപാട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പൊതിയ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ആ രണ്ടാമത്തെ പീസ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെക്കാം ഒരു ബോക്സായി ആ ബോക്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഫില്ലിങ് വെക്കുന്നതായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡും ആദ്യം ആ കടൽ മാവിൻ്റെ ആ മിക്സ്ചറിൽ മുക്കിയെടുക്കണം ആദ്യം നാല് സൈഡ് തന്നെ മുക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഫുള്ള് കവർ എടുക്കാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ആ മാവിൻ്റെ ഇതിൽ ഒന്ന് മുക്കി ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ആ ബ്രെഡ് ക്രഞ്ചസിൽ മുക്കിയെടുക്കാം ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മൊത്തം ക്ലോസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ആ ഗ്യാപ്പുകൾ മൊത്തം ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഇല്ലേ എണ്ണയിലിട്ട് മൊത്തം പൊട്ടിത്തെറിക
ഇത്ര റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളൊരു ഹാഫ് അവറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ എണ്ണ കുടിക്കാതിരിക്കും എനിക്കതിന് സമയം കിട്ടണം ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് എണ്ണ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ എണ്ണ തിളച്ച എണ്ണയിലോട്ട് ഇടാവുള്ളൂ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം ഈ ബ്രെഡ് ബേക്ക്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആകാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിളച്ച എണ്ണയാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആ ഇട്ട ഈ മൂന്നെണ്ണം ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യത്തെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അകത്തെ ഫില്ലിങ്ങും കുക്ക്ഡായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ആ പുറത്തെ ആയിരുന്ന കുക്ക്ഡാവണ്ടി മാത്രമുള്ള സമയം കൊണ്ടു അതിന് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് എടുക്കാം ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത് അപ്പം നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് ഞാനിതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതിൻ്റെ പേര് ബ്രെഡ് ബോക്സസ് എന്നാണ് കേട്ട